se prefigura de la începutul campaniei electorale, în ciuda tuturor mizeriilor promovate, propagate de PSD, rezultatul din seara aceasta arată că România începe să fie normală. Așa că ceea ce ne dorim se întâmplă de la o zi la alta din ce în ce mai mult spre această normalitate. Sigur că ne bucurăm că toate dezinformările și tot ceea ce a fost, ce a fost denigrare la adresa lui Claus Iohannis n-a putut să treacă dincolo de propaganda bolșevică a PSD-ului. A rămas același aparat de propagarea minciunii și de distorsionare a adevărului. În mintea românilor însă nu mai încap aceste dezinformări și aceste lucruri făcute ca și acum 60 de ani. Cred că avem de lucru în aceste două săptămâni pentru a surmonta micul decalaj pe care l-ați văzut. Sunt convins că toți colegii noștri s-au uitat cu ochii larg deschiși pe ceea ce avem de, la, la acest cor pentru a vedea ce avem de făcut. Sunt convins că încă din seara aceasta putem spera la ceea ce speră toți românii. Să avem un președinte normal, un președinte care să se apuce de treabă în România, care să facă lucrul, așa cum am promis, foarte bine, care să nu se ocupe de, să nu se ocupe de uh, dezinformări și de propagandă de alt fel decât de a promova România și interesul ei în lume. Sunt convins că de astăzi încolo Europa, România, ne dă o altă șansă. Am mai avut această șansă, nu uitați, în 89. Sunt convins că din nou România are această șansă de a se normaliza. Ați văzut uh, rezultatele date pe exit poll Vreau să vă spun că pe noi ne mulțumește ceea ce rezultă de la sondajele care s-au făcut. Să dovedește, așa cum spunea domnul președinte Popa, că toată propaganda lipsită de cele mai elementare, cele mai, cel mai elementar bun simț care putea exista în această campanie, nu și-a atins efectul și că, de fapt, lucrurile au mers înainte, poporul român nu poate fi fraierit. Românii și-au ales astăzi un președinte și-au ales, sperând că va alege în, în 16, dar au optat pentru un președinte care să respecte cuvântul, care să respecte ceea ce le promite românilor, un președinte care să poată îmbunătăți imaginea externă a României serios afectată în ultimii doi ani și jumătate. Așa cum am făcut în campania de o lună de zile, așa cum face și în cea care va urma de două săptămâni, Vom face o campanie corectă, decentă, prin care vom informa populația ce trebuie să voteze în 16 noiembrie pentru a schimba în bine România.